তাহলে আমরা আজকে সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব কেমিস্ট্রি এসএসসি কেমিস্ট্রি অধ্যায় চার এর মানে পর্যায় সারণীর তো এখানে একটা আমি উদ্দীপক লিখছি উদ্দীপকটা আমি লিখি নাই মানে আমার তৈরি করা না এটা আসছিল বরিশাল বোর্ডে 17 সালে আমরা ইতিপূর্বে আমরা পরমাণুর আকার আয়নীকরণ শক্তি ইলেকট্রন আসক্তি মানে যা যা লাগে যতগুলো লাগে আমরা থিওরি অংশগুলো শেষ করে আসছি চার অধ্যায়ে এখন আমরা প্র্যাকটিস করব সৃজনশীল ঠিক আছে আচ্ছা এখানে ক নাম্বার ঘ নাম্বার আমাদের টপিকের বাইরে ছিল এই কারণে আমি এগুলো লিখলাম না লিখে নেই খ নাম্বার প্রশ্ন ছিল কপার ইলেকট্রন বিন কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস সাধারণ নিয়ম মানে না কেন বা কপার ইলেকট্রন বিন্যাসে সাধারণ নিয়ম মানে না কেন ওখানে কি অ্যানসার দিবা ওখানে ডি ও অরবিট হ্যাঁ পারবা আমি সবাই পারবে এটা তিন অধ্যায়েরই একটা প্রশ্ন আর আমরা আলোচনা করতে চার অধ্যায়ে এই চার অধ্যায় রিলেটেড মূলত এই প্রশ্নটা আছে আমরা চার অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করতেছি চার অধ্যায় রিলেটেড এই প্রশ্ন ছিল আর ওটা তিন তিন অধ্যায় রিলেটেড তো তারপরে লিখে ফেলছি যেহেতু বলে দেই তাহলে এখানে অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ এই টপিকসটাকে টানে আনতে হবে এবং আমরা অলরেডি করে আসছি তো আমরা এদিকে যাচ্ছি না সবাই পারবে এটা আমরা যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নে পর্যায়ের কথা বিবেচনা করে প্রথম বৃত্তের মৌলগুলার আকারের ক্রম বর্ণনা করো প্রথম বৃত্ত ও লিখি নাই এটা হচ্ছে প্রথম বৃত্ত আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বৃত্ত প্রথম বৃত্ত মৌলগুলো কি বলছে পর্যায়ের কথা বিবেচনা করে প্রথম বৃত্তের মৌলগুলোর আকারের ক্রম আকারের ক্রম চাচ্ছে মানে কোনটা ছোট কোনটা বড় তো এখন দেখতে হবে এই মৌলগুলো আসলে কত নাম্বার পর্যায়ের মৌল আমরা দেখে বুঝতে পারতেছি এটা হচ্ছে তিন নাম্বার অর্থাৎ তিন নাম্বার মৌলগুলো একটু আমরা সাজাই জিনিসটা প্রথমে কে বসবে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন আর আছে আর নাই আচ্ছা এটা হচ্ছে কত নাম্বার পর্যায়ের মৌল ইংলিশ বাংলা হচ্ছে কেন আচ্ছা তিন নাম্বার পর্যায়ের মৌল এগুলা এখন আমাদের এগুলোর আকারের ক্রম দেখাইতে হবে আচ্ছা আমরা তো পড়ছিলাম বাম থেকে ডানে গেলে আকার কেন কমে বাম থেকে ডানে গেলে বাম থেকে ডানে গেলে কি হয় আকর্ষণ বল আকর্ষণ বল যদি বেড়ে যায় আচ্ছা আকর্ষণ বল বাড়ে কেন বাম থেকে ডানে গেলে ইলেকট্রন ইলেকট্রন এবং প্রোটন দুটোই বাড়ে কিন্তু কেন ইলেকট্রন এবং দেখো ইলেকট্রন কয়টা এগারোটা এখানে ইলেকট্রন কয়টা প্রোটন কয়টা প্রোটন কয়টা তার মানে বাম থেকে ডানে গেলে ইলেকট্রন বাড়ার পাশাপাশি প্রোটনও বৃদ্ধি পাচ্ছে বাট কোনো শক্তি স্তর কিন্তু বৃদ্ধি পায় না আচ্ছা ওইটা আমাদের দরকার নাই এখন শক্তি স্তর বৃদ্ধি পাক পাক না পাক না পাক বাম থেকে ডানে গেলে ইলেকট্রন প্রোটন বৃদ্ধি পাচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন বৃদ্ধি পাইলে আমাদের আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পাচ্ছে আকর্ষণ বল আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পাচ্ছে আকর্ষণ বল বৃদ্ধি যদি পায় তাহলে আকার আমার ধীরে ধীরে কম কমে যায় এটা আমরা অলরেডি পরে আসছি আমাদের পরমাণুর আকার টপিক্সটাতে তো এখানে তার আমরা ব্যাখ্যা করবো না তাই না ওই লজিক করে দিই আকার সব থেকে কার বেশি হবে তার থেকে কম ব্যাখ্যা তো পরে করবে তোমার মতো করে ফিনিশিং দিবা এটা দিয়ে ফিনিশিং দিবা লিখতে তো পারবা কি কি হচ্ছে এখানে ভিতরে বুঝতে পারছো আমরা তাহলে আরেকটা সৃজনশীল এখন চলে আরেকটা সৃজনশীল আসলাম তো এটা আসছিল বরিশাল বোর্ড ষোলোতে এবং এখানে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে এবং উদ্দীপকের মধ্যে বলা আছে এই যে কিছু মৌলের কথা বলা আছে তারপরে খ নাম্বারে ছিল কেন খ নাম্বার কারণ চার অধ্যায়ে চার অধ্যায়ের মধ্যে আমরা তো চার অধ্যায় আলোচনা করতেছি চার অধ্যায়ের মধ্যে এই দুইটাই রিলেটেড তাই আমি এই দুইটা লিখছি ঘ নাম্বার এখনও আলোচনা করিনি ওই টপিক্সটা যার কারণে আমরা ওই সৃজনশীলটি আলোচনা করব না ক নাম্বারটা আসছে পাঁচ অধ্যায় থেকে হেলিয়ামকে দুই নং গ্রুপে রাখা হয়নি কেন এটার অ্যান্সার তোমাকেই করতে হবে কেন দুই নাম্বার গ্রুপকে গ্রুপে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল মৃৎখার বৈশিষ্ট্য মানে মৃৎখার ধাতু আর একই ধাতু নিষ্ক্রিয় গ্যাস দুই নং গ্রুপের মৌলগুলা অন্যের সাথে বিক্রিয়া করে এ করবে দুই নং গ্রুপের মৌলগুলা ইলেকট্রন কিন্তু দান করতে পারে দান করে পজিটিভ চার্জে চার্জিত হইতে পারে যেমন ক্যালসিয়াম টু প্লাস ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আসো বাট একই ইলেকট্রন দান করতে পারবে টু প্লাস দান করা তো পরের কথা টু প্লাস আনতে পারবে না দান করার পরে তো টু প্লাস হয় এ দান করতে পারবে না টু প্লাসও আনতে পারবে না যেমন এই সি টু প্লাস সম্ভব না বাট দুই নম্বর গ্রুপে আছে আমার ক্যালসিয়াম 
এটা টু প্লাস হইতে পারে কিভাবে হয় ক্যালসিয়াম থেকে দুইটা ইলেকট্রন বের হলেই সি আর টু প্লাস হয়ে যায় বা ম্যাগনেশিয়াম থেকে দুইটা ইলেকট্রন বের হলেই টু প্লাস পাওয়া যায় এই এই প্রশ্নের অ্যান্সার এক একজন এক এক রকম দিবে সবগুলাই হবে রাইট কেউ যদি এই টাইপের কথাবার্তা টানে নিয়ে আসে রাইট হবে কেউ যদি মৃক্ষারের কথাবার্তা নিয়ে আসে লিখে তাও তো হবে আবার অনেক আরও অন্যান্যভাবে অ্যান্সার দেওয়া যায় এই যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আদান প্রদান বন্ধন হ্যাঁ ধর্মের সাথে মিলে নাই মানে এক একজন এক এক রকম অ্যান্সার দেবে এবং এরই নাম হচ্ছে সৃজনশীল এক একজন এক এক রকম দেবে সবাইকে যে একই রকম দিতে হবে এমনটা নয় তাহলে এটার অ্যান্সার পারবা এবং অলরেডি আমরা কিন্তু এই টপিক্সটাও আলোচনা করছি আমাদের থিওরি অংশে এবার দেখি গ নাম্বার প্রশ্নে গ নাম্বার প্রশ্নে কী ছিল পি ও কিউ মৌলদের মধ্যে কোনটির আইনীকরণ শক্তি বেশি আমরা থিওরি অংশ অংশে আইনীকরণ শক্তি বিস্তারিত আলোচনা করছি সেখানে সেই টপিক্সটা যদি আমরা বিস্তারিত দেখে থাকি ভিডিওটা তাহলে আমরা এই অ্যান্সারটা করতে পারব আচ্ছা পি ও কিউ কিন্তু কোনো মৌল নয় এই যে বলে দিছে এগুলা প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয় তাহলে এখন আমাকে পিটাকে সিলেক্ট করতে হবে আর কিউটাকে সিলেক্ট করতে হবে পিটা কি হইতে পারে পি নাইট্রোজেন আর কিউ হচ্ছে আচ্ছা তোমরা যদি আমার ওই ভিডিওটা দেখে থাকো বা ওই ক্লাসটা যদি করে থাকো আইনীকরণ টপিক্সের সেখানে কিন্তু আমি বলছিলাম আইনীকরণ টপিক্সের ব্যতিক্রমটা আইনীকরণ টপিক্সের ব্যতিক্রম অংশে আমি বলছিলাম নাইট্রোজেন অক্সিজেন এই পাশে ফ্লোরিন ছিল এই পাশে যা যা ছিল ছিল আমরা এই দুইটা নিয়ে সেই সময় আলোচনা করছিলাম মনে পড়ে এই দুইটা মৌল নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আইনীকরণ শক্তি ফির কী জিনিস আইনীকরণ শক্তি মানে বাইরের বাইরের শক্তি স্তরের ইলেকট্রনকে অসীমে নিয়ে যাইতে হয় অসীমে নিয়ে যেতে যে পরিমাণ শক্তি দিতে হয় সেটাই আইনীকরণ শক্তি আমরা সেই সময় দেখাইছিলাম দেখো এর বাইরে থাকবে দুইটা এর বাইরে কটা থাকবে পাঁচটা পাঁচটা থাক চারটা থাক যাই হোক না কেন এখন আমরা যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি নাইট্রোজেনের ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি আর অক্সিজেনে যদি করি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স আচ্ছা আমরা সেই সময় বলছিলাম যে একটা মৌল স্থিতিশীল কখন থাকে অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ থাকে তার মানে এই এই মানে নাইট্রোজেনের এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা স্থিতিশীল অক্সিজেনের চেয়ে কেন অর্ধপূর্ণ আছে আর এখানে অর্ধপূর্ণ নাই এখানে কি আছে রে ছয় সাত আট এই এখানে ভুল আছে তো এখানে অর্ধপূর্ণ নাই অর্ধপূর্ণ মানে থ্রি বা পূর্ণ ছয় সেটাও নাই তার মানে এই দুইটার মধ্যে স্থিতিশীল হচ্ছে নাইট্রোজেন আর এখান থেকে একটা ইলেকট্রনকে অসীমে নিয়ে যাওয়া ছটাও এখান থেকে একটা ইলেকট্রনকে অসীমে নিয়ে যাওয়া একটু কঠিন কঠিন না বাট এখান থেকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব যেমন আমরা এখানে তোমরা যদি আমার আগের ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে বলতে পারবা আমি দেখাইছিলাম তিনটা ইলেকট্রন না এক দুই তিন আর এখানেও আমি সেই সময় দেখাইছিলাম এক দুই তিন আর একটা ইলেকট্রন এখানে দেব এখানে আমি যদি এক নর্মাল একটু হিট দেই আমি এই ইলেকট্রনটাকে যেটা বিপরীতমুখীভাবে আছে এটাকে আমি সহজেই অসীমে নিয়ে যেতে পারবো বাট এখানে সবগুলো সিঙ্গেল একমুখীভাবে আছে এই ইলেকট্রন এই এইখানে হিট দিয়ে আমি অসীমে নিয়ে যাইতে সহজে পারবো না পারবো তো বাট অনেক হিট দিতে লাগবে অনেক হিট দিতে লাগবে এখানে যদি লাগে তিনশো কিলো জুল এখানে লাগবে ছয়শো কিলো জুল তার মানে হ্যাঁ তার মানে আইনি আইনি কোনো শক্তি কার বেশি হচ্ছে কিন্তু আমরা পড়ছিলাম বাম থেকে ডানে আমরা প্রমাণ করছিলাম বাম থেকে ডানে গেলে আইনি কোনো শক্তি বৃদ্ধি পায় ওই লজিক অনুযায়ী কিন্তু হওয়ার কথা ছিল অক্সিজেন কিন্তু আমরা এই জিনিসটা যখন ব্যাখ্যা করলাম তখন দেখলাম যে অক্সিজেন হবে না কে হবে নাইট্রোজেন হবে আবারও বলি যখন আমি আইনীকরণ টপিক্সটা পড়াইছিলাম আমার ভিডিওটাও আছে এখানে ইউটিউবে আমি এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করছিলাম যারা ওইটা পড়ছো তারা এটা অ্যান্সার করতে পারবা আর যারা পড়নি বা দেখনি তারা এটা অ্যান্সার করতে পারবা না ওই ভুলক্রমে অক্সিজেন বলে দিবা তিন তিনের মধ্যে জিরো বুঝতে পারছো তো এই হলো আমার আর একটা সৃজনশীল সলভ এটা আসছিল বরিশাল বোর্ডের ষোলো সালে আমরা আরেকটা প্রশ্ন চলে যাচ্ছি সৃজনশীল আসলাম এখন এটা আসছে সিলেট বোর্ডে ষোলো সালে এবং আমরা চার অধ্যায় রসায়ন নিয়ে আলোচনা করতেছি এসএসসি চার অধ্যায় রসায়ন তো এখানে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে গ নাম্বারে বলা আছে পর্যায় সারণীতে কিউ মৌলের অবস্থান নির্ণয় করো অবস্থান বলতে এখানে বোঝাচ্ছে তোমাকে ইলেকট্রন বিন্যাস করে তার গ্রুপ পর্যায়ে বের করো ইলেকট্রন বিন্যাস করে গ্রুপ পর্যায়ে বের করতে তোমার তুমি এতটুকু কাগজের মধ্যেও করতে পারো 
অনেক লং বড় কাগজের মধ্যেও করতে পারো তুমি ওটা বের করার পরে তোমার মতো করে তুমি ব্যাখ্যা দিলেও হবে না দিলেও হবে তোমার মূল কথাটা তো তুমি লেখছো বা মূল জিনিসটা তো তুমি বের করছো ইলেকট্রন বিন্যাস করে তোমার গ্রুপ পর্যায়ে বের দেখাইতে হবে ওটাই হচ্ছে মূল কথা ওটকে যদি ওইটুকুই লিখে কারো যদি ওইটুকু লিখতে এক মিনিট লাগে লাগুক সমস্যা নাই তাও তুমি তিনার মধ্যে তিন পাবা পাবা মানে পাবাই দেখছে না কিচ্ছু লাগবে না আর কিচ্ছু লাগবে না তারপর যদি মনে করো কিছু লিখতে তোমার ইচ্ছা কিন্তু মূল কথা ওইটাই যেটা ও বলল ইলেকট্রন বিন্যাস করে গ্রুপ পর্যায়ে কেউ যদি ইলেকট্রন বিন্যাস না করে গ্রুপ পর্যায়ে না করে শুধু ইচ্ছা মতো উল্টা পাল্টা কিছু লিখে দেয় নাম্বার পাবে পাবে না আচ্ছা আমরা আগে কিউ মৌলটাকে সিলেক্ট করি কিউটা কি হইতে পারে কিউ মৌলটা হচ্ছে ফসফরাস তিনের মধ্যে এক পাওয়া গেল ইলেকট্রন বিন্যাসে এক এবং গ্রুপ পর্যায়ে বের করার ক্ষেত্রে এক তিন মাস এখানে ভাগ করা আছে তার মানে কিউ কিউ মৌলটা হচ্ছে ফসফরাস আচ্ছা এক মার্চ পাওয়া গেল এবার আমরা কি করব ইলেকট্রন বিন্যাস করব ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি আচ্ছা এবার একটা জিনিস আমি দেখাইতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে গ্রুপ পর্যায়তে বের করতে বলছে আমরা আগে পর্যায়টা বের করি পর্যায় হচ্ছে তার সর্বশেষ শক্তি স্তর সর্বশেষ শক্তি স্তর হচ্ছে তিন সর্বশেষ শক্তি স্তর পর্যায়ে আমরা তিন অধ্যায়ে পরে আসছে এটা এই অধ্যায় না তিন অধ্যায় আচ্ছা গ্রুপ গ্রুপ শেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনগুলো তার গ্রুপ শেষ শক্তি স্তরে শেষ শক্তি স্তরে কি আছে শেষ শক্তি শেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনগুলোই হচ্ছে তার গ্রুপ কেউ কথা বলিও না এবং আমি সেই সময় মানে তিন অধ্যায় পড়ার সময় বলছিলাম শেষের ইলেকট্রনটা যদি যদি শেষের ইলেকট্রনটা যদি কোথায় যায় পি অরবিটারে যায় তাহলে যত হয় গ্রুপ নাম্বার তার সাথে যোগ করতে হয় হবে তোমার বন্ধু তোমার বান্ধবী এই এটা দিয়ে চলে আসবে পাস দিয়ে চলে আসবে ও মনে করবে না আমি পারছি তো আসলেই পারছে আমরা বলছিলাম শেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনগুলি হচ্ছে তার গ্রুপ তো শেষ শক্তি অস্ত্র ইলেকট্রন পাইছি পাস তা পাস ঠিকই আছে কিন্তু এখানে যে আর একটা কথা ঢুকে আছে কি কথা শেষ শেষ মানে শেষের ইলেকট্রনটা যদি পি অরবিটালে যায় তাহলে গ্রুপ যা হবে তার সাথে দোষ যোগ করতে হবে শেষ শক্তি এস পি তো আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সমস্যা নেই আর যদি এস থাকতো তাহলে কিছু করতে হবে না যেমন যেমন লিথিয়াম ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান তাহলে এখানে পর্যায় কত হবে গ্রুপ কত হবে কিছু যোগ করতে হবে না তাহলে শেষ শক্তি স্তর শেষ শক্তি স্তর এস পি এস পি বা আমরা শেষে যদি পি দেখতে পাই আমরা যা হয় গ্রুপ তার সাথে দোষ যোগ করব এভাবেই আমরা গ নাম্বারের প্রশ্ন অ্যান্সার করব দেড়শে না তিন মার্চ দিতে বাধ্য কেন আমি সিলেক্ট করছি মৌলটাকে এক ইলেকট্রন বিন্যাস করছি প্লাস এক ইকুয়াল দুই এবং গ্রুপ পর্যায়ে বের করছি প্লাস এক ইকুয়াল তিন এভাবে নাম্বারগুলা ভাগ করে থাকে ওকে আচ্ছা আমরা ঘ নাম্বার প্রশ্নে যাই আমরা ঘ নাম্বার প্রশ্নে যাই এখানে বলছে যে এম নং পর্যায়ের মৌলগুলোর আকার কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে আকার মানে আবারও আকার নিয়ে প্রশ্ন আসছে আকার আমরা জানছিলাম কি আমাদের থিওরি কি বলে বাম থেকে ডানে গেলে আকার আমার কারণ ইলেকট্রন প্রোটন বাড়ার পাশাপাশি আকর্ষণ বল তার মানে ইলেকট্রন প্রোটন বাড়ার পাশাপাশি এফ এর মানও বৃদ্ধি পায় এই কারণে ধীরে ধীরে কি হয় আকার কমতে থাকে আচ্ছা এবার আমরা দেখি এম নং পর্যায়ের মৌলগুলোর আকার আগে সিলেক্ট করি এগুলো কি লিথিয়াম বরণ তাহলে এখানে হবে দেখো ক্লাস নেওয়ার সময় আসলে ভিন্ন রকম কালারের মানে মার্কার ইউজ করতে হয় যেটা এখানে নাই বা আমার কাছে নাই থাকলে খুব ইজি হইতো কারণ এখানে তো আমি কার্বন লিখব এখানে একটা অন্য কালার দিয়ে লিখতে হইতো না আচ্ছা এই বক্সে তাহলে কি হবে উপরে দিলাম কার্বন নাইট্রোজেন এখানে এখানে এটার পরিবর্তে হবে কি ফ্লোরিন সিলেক্ট করলাম এক মার্কস পাইলাম এক পাইছি এবার এবার আমি ব্যাখ্যা করব কিভাবে আচ্ছা আগে মৌলগুলো লিখি আমি লিথিয়াম বরণ কার্বন 
অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন আচ্ছা বাম থেকে ডানে গেলে ইলেকট্রন প্রোটন বাড়ার পাশাপাশি ইলেকট্রন প্রোটন বাড়ার পাশাপাশি বলতে লিথিয়াম ছিল প্রোটন তিন এটার বরণ কত পাঁচ পাঁচ তার মানে প্রোটন বাড়তেছে ইলেকট্রনও বাড়তেছে তাই না ইলেকট্রনের প্রোটন বাড়ার পাশাপাশি আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পায় আকর্ষণ বল বলতে বুঝাচ্ছি নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ বল আকর্ষণ বল বাড়ার কারণে আমার আকার কমে আসতেছে এটা আমরা পরমাণুর আকারে বিস্তারিত আলোচনা করছি থিওরি অংশটাতে ঠিক আছে ওই লজিক অনুযায়ী তাহলে আকার সব থেকে কম হবে কার সব থেকে কম ওই লজিক অনুযায়ী আকার সব থেকে কম হবে তাহলে বেশি হবে যা লিখবা লিখবা ফিনিশিং দিয়ে দিলা এবং কথা তো উপরে কিছু লিখবাই